வணக்கம் 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 அதாவது முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சார் வந்து சொல்கிறாங்க கேபிட்டல்னால் என்ன ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவையான பணம் என்ன இருக்குதோ அதுதான் வந்து மூலதனம்னு சொல்லுவாங்க கார்ல் மார்க்ஸ் இருக்கிற புக்கு அதுதான் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இப்போ கேபிட்டல்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஒரு கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகி எல்லாம் வந்துருக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த மார்க்கெட் கேப் அப்படிங்கிற ஒன்று பார்க்க வேண்டியது மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனுங்கிறது ஸோ அந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனுங்கிறது ஒரு நாளில் ஒரு இதில் இருக்காது இன்றைக்கி பார்த்தா ஒன்று இருக்கும் நாளைக்கு கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கும் நாளான்னைக்கு கொஞ்சம் ஏறி இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது மார்க்கெட் கேப்பிங்கிறது எதனுடைய அடிப்படையில் எங்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சார் அந்த பேர்லேயே அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது சார் மார்க்கெட் கேப்டலைசேஷன் ஓகே கம்பெனியோட கேபிட்டல் என்ன அதுக்கு மார்க்கெட் ரேட் என்ன ஓகே அது ரெண்டும்னா சந்தை மதிப்பு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ சிம்பிள் டெஃபினேஷனாக தான் ஸோ இப்போ பத்து ரூபா ஃபேஸ் வேல்யூவில் நம்ம வந்து அந்த ஷேர் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் அதுக்கு டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கனால அது இருபது ரூபா போயிடுச்சு அசிங்க முன்னாடியே சொன்னால் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இது பண்ணியிருக்கோம் பத்தாயிரம் ரூபா இன்ட்டு பத்து ரூபா போட்டால் ஒரு லட்ச ரூபா அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி ஓகே ஆனால் இப்போ கோட் ஆகிட்டு இருக்கிறது இருபது ரூபா இருபது ரூபா அப்போ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா பத்தாயிரம் இன்ட்டு இருபது ரூபா ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஆயிரம் இன்றைக்கி வந்து இப்போ லார்ஜஸ்ட்டு மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் கம்பெனி எதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இந்தியாலையா இல்லை இந்தியா தான் இந்தியா இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட் கேப்னால் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ரிலையன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அமெரிக்காலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா எடுத்துகிட்டே அவர் தான் நம்ம ஆப்பிள் ஆப்பிள் தான் இந்த ஆப்பிள் இந்தியன் எக்கனாமியோட அதிகமாக வந்துச்சு இந்தியாவோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் எவ்வளோன்னு தெரியுமா இந்தியன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இந்தியன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லை சார் தெரியல த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ட்ரில்லியன் டாலர் ஓகே அமெரிக்கா இது அது எப்படியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு மடங்கு இருபத்தஞ்சோ ஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ மில்லியன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அப்போ நம்மளோட எவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரி பார்த்துக்கோங்க எல்லி ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் பிகர் தென் இந்தியா ஓகே அவங்களுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் சரி சார் இப்போ இந்த மார்க்கெட் கேப்பில் வந்து இன்னும் நிறைய டேர்ம் சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்மால் கேப் சொல்கிறாங்க லார்ஜ் கேப் சொல்கிறாங்க மிட் கேப் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படி போனால் ப்ளூ சிப் ஸ்டாக்குன்றாங்க சிட்டிகளாக நிறைய போயிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வந்து மைக்ரோ கேப் அப்படின்றாங்க இப்போ இந்த கேட்டகரி ஸ்டாக் சொல்கிறாங்க இந்த கேட்டகரி வைஸ் சொல்லுங்க எது அது லார்ஜ் கேப் நான் மிட் கேப் நான் ரைட் அதாவது இதெல்லாம் இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை பேஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணுறது தான் ஓகே ஆனால் தோ ஸோ மெனி டெஃபினேஷன்ஸ் அதுக்கு இருந்தால் கூட லார்ட் இஸ் வாட் இஸ் அ லார்ஜ் கேப் வாட் இஸ் த மிட் கேப் வாட் இஸ் தி ஸ்மால் கேப்னு இருந்தால் கூட பட் வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் செபி ரூல்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லார்ஜ் கேப் அப்படின்னா ஏன்னா ஆஸ் பர் த செபி ரூல்ஸ் படி என்னென்னா நம்பர் ஒன் கம்பெனிலேருந்து ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் பை மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அது வந்து லார்ஜ் கேப் ஓகே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கம்பெனிலேருந்து 250 companies வரைக்கும் அது மிட் கேப் கம்பெனி இப்போ இந்த நிஃப்டில வந்து பாக்குறதுல சொல்றீங்க ஆ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஓகே நிஃப்டி அது ஒரு என்எஸ்சி எடுத்துக்கோங்க என்எஸ்சில எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் என்ன அவங்களுடைய கேபிட்டல் என்ன ஓகே அது ரெண்டையும் மார்க்கெட் பிரைஸ் இன்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்கோ இன் மல்டிப்ளை வித் தி ஷேர் பிரைஸ் தட் இஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ் அதை தான் வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் சொல்கிறோம் அந்த வேல்யூ லார்ஜஸ்ட் யார் நை ஹண்ட்ரட்டு கம்பெனி யார் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இதுதான் லார்ஜ் கேப் ஓகே ஓகே அப்புறம் ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஓகே அவங்க வந்து கால்டு மிட் கேப் மிட் கேப் டூ ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து பேலன்ஸ் எல்லாமே கிளாஸிஃபைஸ் ஸ்மால் கேப் ஓகே So, this is how it is classified. Micro cap is a very small company. This is the trading parlance that is used for terms. This is a fixed term. Okay. We can assume about less than 2,000 crores. Okay. Uh, market capitalization company okay. can be called as uh, this one. Okay. Market uh, is called as a micro cap. If you have penny stock, the price is going to be a little bit of a price. இல்லை ட்ரேடிங்கே நிறைய ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருக்கிற கம்பெனி அதை வந்து தே வி கால் இட் இஸ் அ பெனி ஸ்டாக் ஆனால் சம்டைம்ஸ் இந்த பெனி ஸ்டாக் கூட பயங்கரமான ரிட்டர்ன் சடனாக அதை ரைஸ் ஆகும் சடனாக ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் சடனாக அந்த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆ
இன்றைக்கி ஷேர் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் ப்ரைஸ் இப்போ மேலே போயிடுச்சா இல்லைன்னா கீழே போச்சா நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ எல்லா என்னென்ன ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அப்புறம் வகுத்து பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸோட வகுத்து பார்த்தோம்னா சரி ஓகே இது மேலே ஏறி இருக்குது இது கீழே இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமாம் ஸோ அதுக்காக வந்த இண்டெக்ஸ் தான் இந்த இண்டெக்ஸ் ஓகே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸேஞ்சு ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து சென்செக்ஸ் பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சென்செக்ஸ் இருக்குது அண்ட் வந்து என்எஸ்சி பொறுத்த நிஃப்டி நிஃப்டின்னு இருக்குது ஓகே இந்த சென்செக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் இன் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் அது எப்படி மூவ் ஆகுது என்ன டே எவ்வளோ மேலே போகுது எவ்வளோ கீழே வருது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அது கொடுக்குறது அந்த நிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்கிறது அந்த ஐம்பது கம்பெனியில் பெஸ்ட் ரன் கம்பெனிஸ் அதில் தான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இருக்குது ரிலையன்ஸ் இருக்குது தென் சம் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் இருக்குது ஆட்டோ கம்பெனி இருக்குது ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி இருக்குது பேங்க் கம்பெனிஸ் இருக்குது இதில் வந்து பெஸ்ட்டு நீ யூ நேம் இட் ஓகே அதில் இருக்கும் இப்போது இந்த ஃபிஃப்டி கம்பெனியை வந்து மார்க்கெட் கேபிலிட்டியில் செலக்ட் பண்ணுறாங்களே அதில் வந்து எல்லா செக்டரும் கவர் ஆகிடும் சார் எல்லா செக்டரும் கவர் ஆகிடும் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் வந்து எது மார்க்கெட் கேப் அடிப்படையில் டாப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை உள்ளே கொண்டு வருவாங்க அப்படி கிடையாது டாப் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபஸ்ட்டு டாப் ஃபிஃப்டி இப்போ அந்த ஒரு செக்டர் இல்லைங்கிறதுக்காக ஒரு செக்டர் எடுத்து அங்கேருந்து எடுத்து உள்ள போட மாட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது மார்க்கெட் வந்து நோ ரிசர்வேஷன் நோ ஒதுக்கீடுலாம் அதுக்கு கிடையாது இங்கே கோட்டாவில் டாப் கோட்டாலாம் கிடையாது ஃபிஃப்டினா ஃபிஃப்டி டாப் பை மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் அதான் ஒரே ஃபேக்டர் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே யாரும் ஃபேவர் பண்ண முடியாது யாரும் இது பண்ண அதனால தான் நான் நிறைய வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை பேஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ETF, Index Fund, பண்ணிங்கன்னா ஈவன் இருபது வருஷத்துக்கு கூட கண்டினியூஸாக பண்ணலாம் அதில் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அது தான் இது யாரோட விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸுக்கு அது வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அது ஐம்பது கம்பெனி டாப் ஐம்பது கம்பெனி இன் இந்தியா அவ்வளோதான் அதுதான் ஒரே அளவுகோல் பட் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்கிற கம்பெனி அடுத்த வாரம் இல்லாமல் கூட போகும் வெளியிட்டு <laughs> 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 நிஃப்டி டூ மிட் கேப் மிட் கேப் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கம்பெனிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது லார்ஜ் கேப் செகண்ட் நிஃப்டி ஹண்ட்ரட்ல வர்றது மிட் கேப் அதுக்கு அடுத்து வர்றது ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட்ல லார்ஜ் கேப் லார்ஜ் கேப் அது லார்ஜ் கேப்புக்கும் நம்ம நிஃப்டிக்கும் நம்ம இது பண்ண வேண்டியது இல்லை ஓகே ஓகே ஸோ ஏன்னா இது வந்து செபி ரூல் படி இது வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு அவங்களாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற ரூல் படி அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் வந்து சென்செக்ஸ் சென்செக்ஸில் வந்து முப்பது கம்பெனி முப்பது கம்பெனி தான் இருக்குது ஓகே முப்பது கம்பெனி லார்ஜ் கம்பெனி ஆஸ் பர் த பிஎஸ்சியோட இது ஆனால் அந்த என்ன நிஃப்டியில் கொடுத்துருக்க கம்பெனி தான் இங்கே இருக்க போகுது ஆல்மோஸ்ட் அதனால் வந்து ஒன் அண்ட் த சேமாக தான் இருக்கும் அதுலேயும் அவங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறாங்க தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் தான் அந்த எடுக்கணும்னு பார்க்குறாங்க அதனால் வந்து ஈவன் பெட்டர் பெட்டர் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கும் தேன் நிஃப்டியோட சம்டைம்ஸ் சார் இப்போ தான் அந்த டிமார்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நீங்கள் இனிஷியல் பீரியடில் ஆரம்பித்த காலத்தில் கூட டிமார்ட்டுங்கிறது தான் இருந்துச்சு அப்போ தான் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா இல்லை இல்லை என்ன <laughs> 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 179 ரூபீஸ் இருந்தது இன்னொரு ஹோல் பண்றீங்களா இல்ல எத்தனைங்களா அப்படினால வாரன் பஃபட் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கு சோ அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எப்படி அப்படினா 
சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஒரு பேப்பர் ஒரு நல்ல திக் பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஷேர் சர்டிஃபிகேட் அதில் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கம்பெனி நேம் ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ ஷேர் இருக்கு எல்லாமே இருக்கும் அதில் கீழே வந்து சேர்மன் இல்லை மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆத்தரை சிக்னேட்ரி அவங்களாம் சைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து அதை டூப்ளிகேட் அடிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த இதெல்லாம் லோகோலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லாட்டா வாட்டர் மார்க் இருக்கும் அந்த மாதிரி சம் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஃபிசிக்கல் சர்டிஃபிகேட் அதனால் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க கூவி கூவி விற்பாங்க நம்ம நம்ம இப்போ கூட மார்க்கெட்டில் பார்க்குறோமே அது மாதிரி தான் விற்பாங்க ட்ரெயின் நடக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் மட்டும் தான் என்டர் பண்ண முடியும் அந்த ரிங்கில் அவங்க கூவி கூவி விற்றுட்டு அவங்க என்டர் பண்ணிப்பாங்க செட்டில்மெண்ட் டைமும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஈவன் வீக் டென் டேஸ் அது மாதிரி இருக்கும் செட்டில்மெண்ட் ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஸ்மால் கம்பெனி ஷேர்ஸை விட்டுருங்க பெரிய லார்ஜ் கம்பெனி லைக் ரிலையன்ஸ் அட் த டைம் அவங்கெல்லாம் ஷேர்ஸில் நிறைய டூப்ளிகேட் ஷேர்ஸ் அடிக்கலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்ன ஆகுனா அந்த பயருக்கு வந்து தெரியாது அந்த டூப்ளிகேட்டாக ஒரிஜினலாக இருந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அவன் வந்து அதை வந்து தான் நேமில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேலு தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அந்த கம்பெனிக்கு அனுப்புவோம் கம்பெனி தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஏஜென்ட்ஸ்க்கு அந்த ஷேர் சர்டிஃபிகேட் அனுப்புவாங்க அனுப்பிச்சுட்டு அவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவான் அவன் பார்ப்பான் சம்டைம்ஸ் சொல்லுவோம் திருப்பியும் லேட்டர் வரும் எல்லாம் ரிஜிஸ்டர்ட் போஸ்டில் தான் அனுப்புவோம் அது வந்து திருப்பியும் வந்து சேர்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்போ வந்து இது டூப்ளிகேட் சர்டிஃபிகேட்டு இது வந்து நாட் அ ஒரிஜினல் ஸோ ஐம் ரிஜெக்டிங் கேட்டுவா அப்போ என்ன ஆகுன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறேன் நான் நூறு ஷேர் வாங்கி ஆகணும் இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் ஈவன் ஆயிரம் ரூபாங்கிறது பெரிய அமௌண்ட் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னா பெரிய இட்டியாக இருக்கும் நிறையும் <laughs> 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 இந்த <laughs> 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 இந்த எல்லாத்தையும் வந்து டீமெட்டீரியலைஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இன்ஸ்டா ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் என்எஸ்டிஎல்னு ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ அந்த கம்பெனி தான் தே ஸ்டார்டட் இஷ்யூவிங் ஷேர்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மு அப்போ எனி கம்பெனி வந்து ஒரு பப்ளிக் இஷ்யூக்கு வரதா இருந்தால் அவங்க வந்து ஒன்லி இந்த டிமேட் ஃபார்மில் தான் இஷ்யூ பண்ணணும்னு சொல்லி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆர்டரு ஓகே ஸோ அது எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனிலாம் ஸ்லோவாக வந்து இட் ஷுட் கோ இன் டு தட் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்னு சொல்லி ஓகே அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து சிடிஎஸ்எல்னு உன் சிம்லர் கம்பெனி லைக் என்எஸ்டிஎல் மாதிரி இன்னொன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த கம்பெனியும் எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு வந்த உடனே இந்த டீமெட்டீரியலைசேஷன் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டராக போக ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ வந்து முந்திலாம் வேணும் நம்ம ரயில்வே டிக்கெட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நேர ரயில்வே ஸ்டேஷன் போவோம் அங்கேயே டிக்கெட்டை இது பண்ணுவோம் ஃபிசிக்கலாக நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஷே ட்ரெயின் டிக்கெட்டை இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இன்றைக்கி வந்து நெட்லேயே புக் பண்ணிடுறீங்க நெட்டில் புக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய செல்ஃபோனுக்கே அந்த இது வந்துடுது மெசேஜ் வந்துடுது அந்த டிக்கெட் கூட அதிலே வந்துடுது ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் உங்களுடைய ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டும் முதல்ல ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் இருந்தது அப்புறமேல வந்து இட் இஸ் கம்மிங் டு த எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் ஓகே இன்றைக்கி வந்து வைட்லி ப்ரொவலண்ட் எந்த கம்பெனியுமே நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ண முடியாது லிஸ்டட் கம்பெனி சொல்கிறேன் எல்லாமே இந்த மாதிரி டிமேட் மெட்டீரியல் ஃபார்மில் தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஏதர் வந்து என்எஸ்டிஎல் வந்து இதை பாதுகாத்துப்பாங்க இல்லாட்ட சிடிஎஸ்எல் உங்களுக்காக பாதுகாத்துப்பாங்க ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ பேங்க்கில் வந்து லாக்கர் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் இது இந்த பேங்கரில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேல்யூபிள் திங்ஸ்லாம் போய் பேங்கர் லாக்கரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்மால் ரெண்ட்டு கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த இது இது உங்களுடைய சொத்து ஷேர்ஸுங்கிறது உங்களுடைய சொத்து அதனால் வந்து இந்த ரெண்டு கம்பெனி இது ரெண்டுமே 
செபியோட சூப்பர்விஷன்லேயோ அண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சூப்பர்விஷன்லேயோ இது ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதில் வந்து நிறைய பேங்க்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அப்சல்யூட்லி சேஃப் அண்ட் மொரோவர் இன்னைக்கு வந்து அதை ஈவன் அதுலேருந்து நம்ம ஷேரை நம்ம விற்கணும்னா அதுக்கு தனி பாஸ்வேர்ட் வேணும் அதுக்கு வந்து ஓடிபி வரும் அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணணும் தான் அதை விற்கவே முடியும் அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொண்டாந்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து நார்மலி வந்து ஓப்பன் த்ரூ பை அ ப்ரோக்கர் நார்மலி முன்னாடி பேங்க்ஸ்லாம் வேற பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ப்ரோக்கர்ஸே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அப்ஸ்டாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஜெரோ அதிலேயே வேறு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னைக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்கர் மூலமாகவே ஃபஸ்ட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் அப்புறமேல தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ்ஸே ஆரம்பிக்க முடியும் இப்போ அனதர் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இந்த டிமேட்டுக்கு இருக்குது என்னென்னா இந்த ஆதார் நம்பரை வந்து அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் உங்களோடய பேன் நம்பரும் அந்த இதோட லிங்க் பண்ணணும் இது இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணுறனால சேஃப்டி வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் தேர் பை நம்மளுடைய ஷேர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்டே இருக்கும் இருக்கும் யாரும் வந்து இதை வந்து ஸ்டீல் பண்ணவோ இல்லை நம்ம கிட்ட இருந்து திருடிட்டு போகிறதுக்கோ சான்ஸே கிடையாது ஓகே அப்சல்யூட்லி சேஃப் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதை பாதுகாப்பாக அந்த என்எஸ்டிஏலையோ சிடிஎஸ்எல்லையோ இருக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் இருந்தும் உங்களுக்கு தெரியாமல் எதுவுமே நடக்காது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து மெயில் அனுப்புவாங்க மெசேஜ் அனுப்புவாங்க ஓடிபி வரும் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து டிமார்ட்டுடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த டிமார்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்கிங் கம்பெனியில் எப்படி வந்து நம்ம பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் காவிரி பிஸ்னஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல்லைக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணுங்